সঙ্গে চলা ঈশ্বরের সঙ্গে চলা আসলে সময় জিসায় ভাবাদি চল্লিশ অধ্যায় একত্রিশ পদ আমরা দেখব জিসায় ভাবাদি চল্লিশ অধ্যায় একত্রিশ পদ शांत हईबेना गमन कर ईश्वर संगे गमनागम ईश्वर संगे चला ईश्वर संगे हाटा अनेक समय ईश्वरपेक्षा कर शक्ति लाभ कर शक्ति लाभ कर शक्ति मध्य उन्नत हईब हृदय शांत थे विशुद्ध थे अवस्था हृदय विशुद्ध थे ईश्वर पवित्र तुम्हारा पवित्र होश्वर शांत लाभ करते चाहिए जीवन लाभ करते 
ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করতে পারি কিন্তু যদি আমাদের হৃদয় বিভিন্ন পাপ থাকে মন্দতা থাকে বিভিন্ন ধরনের দুশ্চিন্তা থাকে আর এগুলো আমাদের হৃদয়কে অশান্ত করে রাখে অপবিত করে রাখে আর সেই জন্য আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি না ঈশ্বরের উপস্থিতি লাভ করতে পারি না ঈশ্বরের শক্তিকে লাভ করতে পারি না তার কারণ আমাদের হৃদয়ে উদ্বিগ্ন থাকে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা ভাবনা বিভিন্ন বোঝা আমাদের হৃদয়কে উদ্বিগ্ন করে রাখে যদি আপনি একটা শান্ত জলের ওপরে আপনি একটা পাথর ছুঁড়ে দেন যখন আপনি একটা পাথর ছুঁড়ে দেবেন ওই শান্ত জলের মধ্যে গিয়ে পড়বে তখন দেখবেন যে যেখানে পাথরটা পড়েছে তাকে বৃত্তকারে একটা তরঙ্গ তৈরি হয় আর সেই ঢেউটা তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শান্ত জলটাকে কি করে অশান্ত করে দেয় ঠিক একইভাবে যখন আমাদের জীবনে আমাদের হৃদয়ে যখন বিভিন্ন বোঝা থাকে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা থাকে তখন আমাদের হৃদয় ওই জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে আর এই উদ্বিগ্নতা থাকার জন্য এই দুশ্চিন্তা থাকার জন্য এই হতাশা নিরাশা থাকার জন্য এই বোঝা থাকার জন্য আমাদের মন শান্ত থাকতে পারে না আর আমাদের মন শান্ত না থাকার জন্য ঈশ্বর যখন কথা বলেন ঈশ্বর যখন কিছু করেন ঈশ্বরের উপস্থিতি আমরা লাভ করতে পারি না তার কারণ আমাদের উদ্বিগ্নতা আমাদের মনের বোঝা আমাদের আমাদের ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের জীবনের পাপ এগুলো ঈশ্বর থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে আর সেই জন্য আমরা ঈশ্বরের রথকে শুনতে পাই না সেই জন্য আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি লাভ করতে পারি না ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি না সেই জন্য ঈশ্বর বলছেন তোমরা ক্ষান্ত হও জানিও আমি সদা ঈশ্বর বলে তুমি ক্ষান্ত হও তুমি শান্ত হও তুমি নিজেকে শান্ত করো তোমার উদ্বিগ্নতা তোমার পাপ তোমার বোঝা তোমার মধ্যে থেকে সরিয়ে দাও তবে তুমি জানতে পারবে যে আমি সদা शक्ति पा जो ईश्वर जन अपेक्षा करते शेखें अर्थात अपेक्षार मे ईश्वर संगे হাঁটতে থাকেন চলতে থাকেন আপনি নতুন শক্তি লাভ করতে পারবেন যদি আমরা চাই নতুন শক্তি লাভ করতে তাহলে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে শান্ত হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অপেক্ষা করা এটা এক ধরনের চলা ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটা ঈশ্বরের সঙ্গে গমনগমন করা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সময় কাটানো ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা আর যারা এটাকে করে তার উত্তর নতুন শক্তি পাবে যদি আপনি চান প্রান্তিক জীবনের শক্তি লাভ করতে যদি আপনি চান ঈশ্বরকে পথে সঠিক ভাবে চলতে যদি আপনি চান ঈশ্বরের ঈশ্বরের সেবা করতে তাহলে আপনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটতে হবে ঈশ্বরের সঙ্গে চলতে হবে অর্থাৎ অপেক্ষা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে থাকা ঈশ্বরের সঙ্গে চলা আপনি যখন ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করেন তখন হয়তো হয়তো আপনার আপনার দেহ এক জায়গায় স্থির থাকে আপনার মন এক জায়গায় স্থির থাকে কিন্তু আপনি আত্মাতে ঈশ্বরের সঙ্গে হাঁটতে থাকেন বুঝতে পারছি সকলে আমি আমরা যেভাবে কিন্তু সুসমাচার চোদ্দ অধ্যায় দুই পথ দেখি যেমন লিখিত সুসমাচার চোদ্দ অধ্যায় দুই পথ আমার পিতার বাটিতে অনেক বাসস্থান আছে যদি না থাকিত তোমার দিগাকে বলিতাম কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি এখানে শিশু বলছে আমার পিতার বাড়িতে অনেক বাসস্থান আছে কি বলছেন আমার পিতার বাড়িতে কি আছে অনেক বাসস্থান আছে বাসস্থান মানে অনেক ঘর আছে যদি না থাকতো তাহলে তোমাদের কি বলতাম প্রিয় বিশ্বাস যখন আমরা ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করি যখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মাতে গমনগমন করি আত্মাতে আমরা হাঁটি তখন ঈশ্বর তার ঘরেতে আসে ঈশ্বর তার ঘরেতে আসে ঈশ্বর তার ঘরেতে আসে এবং তিনি তার ঘরেতে এসে তিনি তার উপস্থিতি তার সন্তানদেরকে দান করেন যখন আমি ঈশ্বর জন্য অপেক্ষা করি তখন ঈশ্বর তার ঘরেতে আসে 
ठीक करते सब उचु स्तरे थको ना नीचु स्तरे ठीक करते शेष पर्त 
ahal lain cinta Allah jadi apri perpun jana apri kekore apri notun shakti da notun shakti da korben notun shakti din pradin apra atik stor puri bortun hobi din pradin apri atik habun chapar jaya jabe अरे जय शचान जब आपने ईश्वर के कास्ट के नोटुन शक्ति लाभ करते पारे आप भी प्रार्थना करते बात करना आप भी प्रार्थना करते पारे आप भी किभाबे आराधना करता है प्रशंसा करता है आप भी जानते ना आप भी प्रशंसा कर में किभाबे ईश्वर शांति लाभ करता है आप भी जानते ना आप भी तक जानते किभाबे किभाबे शायद � किभाबे पापी संगे लोग दे होए विजय आप करते होए किभाबे शेखुल दे जाए करते होए आप भी तो जान बे एक लो आपना ऊपरे जब न तुम शक्ति आज बे आप दौखने आपने एक लो करते बार बे अच्छे क्या होते प्रोजेक्ट होते हैं न तुम शक्ति हालेलुया हालेलुया न तुम शक्ति एक होते न तुम शक्ति दूसरे होते इगल पक्की नहीं � इगल पक्षी ने उठ दिया था। तीन होते हैं क्लांटो ना हो, चार होते हैं सांतो ना हो, क्लांटो ना हो आ, सांतो ना हो। चार होते हैं फॉल होते हैं जो भी आपके ईश्वर जन आप इकट्ठा करें, भाई ईश्वर के सांगे आमर कामर कामर करें, चार होते हैं फॉल आमर लाभ करते पड़े, नोटुन शक्ति, इगल पक्षी ने कुछ कुछ आपके उठ दिया था। दौड़ा ले क्रांतो ना होगा और हाथ ले स्वांतो ना हो ये चार से फॉल आमिशर का स्थिरता को दबाए न तुम शक्ति न तुम शक्ति बोलते कुछ आए शक्ति आदम पुदा न तुम शक्ति के ग्रीक शब्द बोल रहा है रेनियो बा एक्सेंज रेनियो बा एक्सचेंज क्रिमिक शब्दे रखते थे रेनियो बा एक्सचेंज जब रखते थे शक्ति पूरी बाकी जब रखते थे शक्ति पूरी बाकी शक्ति पूरी बाकी जो प्रविष्ट करते थे शब्द खाकुरी ईश्वर शंके हाथी ईश्वर शंके चोरी ईश्वर के शाने दे था कि तो कौन शक्ति पूरी बाकी होगा तीन यहाँ तक दुर्बल होता है तो दुर्बल है आठ तार शक्ति तीन यहाँ तक जिदान करें जब हम ईश्वर के शानी दाशी ईश्वर के नाम पे खा गोरी ईश्वर के शंके हाथी तो कौन ईश्वर यहाँ तक दुर्बल होता है तो दुर्बल है आठ तीन तार शक्ति यहाँ तक जीवन निकल गया जब हमने अपनी ईश्वर का चाशन आप भी जान नोटों नोटों को नहीं फिर तारों आमिश्वर का जो प्राशी तो कौन एक्सचेंज हो देखें अनेक जीवन पत्तों रोए थे जरा जिसमें से दो खान शोरूम रोए थे देखें एक्सचेंज हो रहा है ताई ना ताई तो पूरा तो टीवी दिन आर नोटों टीवी नहीं जा पूरा तो गायना दिन नोटों गायना नहीं जा पूरा तो फ्रीज दिन नौ तो फ्रीज नहीं है जाम पूरा तो गाड़ी दिन आर नौ तो गाड़ी नहीं है जाम एक्सचेंज ऑफ आर टाइम ईश्वर का चेष्टा हमें एक्सचेंज करते हैं हले लुया ईश्वर का चेष्टा हमें एक्सचेंज करते हैं अपनी ईश्वर का चेष्टा करना शेन आपका पूरा तो जीवन प्रभु के दिन आर नौ तो जीव आपका दुर्लभ तो मेरे प्रभु के दिन आप प्रभु का स्तंभ के आप तीन शक्ति आप लाभ करो आप मेरे प्रभु का जो कुन आशी तो कुन आप मेरा एक ही रकम था कि ना एक से छोए शक्ति आदान प्रदान होते आप इस शेर मोन भाव की प्रभु का जाश आज के अंदर तुम शक्ति बहुत ही तो होगी आप इस शेर मोन भाव में आश आज के अमी एक से जो कुन अमी नीचे के रेडियो कोर्बो आप इसे मनोहर नहीं प्रभु का साथ 
যখন সামালের প্রভুর কাছে আসেন আপনি কি সেই মনে ভাবনি আসেন আজকে আমি আমার দুর্বলতা গুলো প্রভুকে দেব আর প্রভুর শক্তি আমি আমার জীবনে লাভ করব আজকে সকালে আমি যখন ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছি ঈশ্বরের গৃহে যাচ্ছি ঈশ্বরের উপাসনা করতে যাচ্ছি তখন আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে নতুন শক্তি নিয়ে ফিরব এই মনে ভাবনি কেন প্রভুর কাছে আসি शक्ति
পার্থিব জীবনকে প্রভাবিত করে তা নয় কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই অভিষেকের প্রভাব আমাদের প্রাপ্তিব জীবনের উপরে পড়ে অনেক কিছু আমাদের জীবনে প্রয়োজন আছে এই জগতে প্রাপ্তিব জগতে আমাদের অনেক কিছু প্রয়োজন রয়েছে যখন ঈশ্বর অভিষেক আমাদের উপরে আসে তখন তার প্রভাব শুধু যেমন আত্মিক জীবনে পড়ে তা নয় কিন্তু প্রাপ্তিব জীবনেও তার প্রভাব পড়ে
এই তিনজনের মধ্যে আমরা মশিকে দেখতে পাই যিনি দুবার 40 দিন করে তিনি উপবাস করেছিলেন দু দুবার তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে 40 দিন ধরে খাওয়া দাওয়া না করে পড়েছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি হেঁটেছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি সময় কাটিয়েছিলেন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন তার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন আশীর্বাদ পাই বলছে যে যখন মশি সেখান থেকে বেরিয়ে আসছিল যখন ঈশ্বরের শান্তি থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তার দেহ থেকে কি বের হচ্ছিল তেজ মুখ থেকে তেজ বের হচ্ছিল জ্যোতি বের হচ্ছিল এত জ্যোতি বের হচ্ছিল যে মানুষ তার থেকে তাকাতে পারছিল না এই হাও চিন্তা দিক তুমি তাকাতে পারো না যে আমি হাও চিন্তা দিকে তাকাই নি আপনাদের থেকে দেখতে পাবো অন্য দিকে চোখ বন্ধ করে বাইরে বসে এই সেল রুখে আম মুশির মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না তার মুখ থেকে এমন জ্যোতি বের হচ্ছিল মুশি কি করেছিল একটা কাপড় দিয়ে তার মুখকে ঢেকে রেখেছিল ঈশ্বর অভিষেক করে না তাতে তার প্রভাব কিন্তু প্রাকৃতিক দেহেও পড়ে মুশি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এত দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন ঈশ্বরের জ্যোতিতে তিনি ভরে গেছিলেন ঈশ্বর উপস্থিতিতে তিনি ভরে গেছিলেন ঈশ্বরের আত্মাতে তিনি ভরে গেছিলেন আর এর প্রভাব কিন্তু তার দেহের মধ্যে থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল জগতে লোকেরা ইসরায়েলরা তারা মুশির মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না তারা মুশির মুখ থেকে জ্যোতি বের হচ্ছিল তীক্ষ্ণ জ্যোতি হ্যালেলুয়া আমেন সেই বাইবেল আছে 120 বছর বয়সে তার চক্ষু ক্ষীণ হয়ে যায়নি তার তার জ্যোতি তার তেজ হ্রাস পায়নি ঈশ্বর শান্তি থাকলে ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটালে শুধু যে আমরা আত্মিকভাবে শক্তিযুক্ত হই তা নয় আত্মিকভাবে আশীর্বাদযুক্ত হই শুধু তাই নয় কিন্তু আমরা শারীরিকভাবেও আশীর্বাদযুক্ত হই হ্যালেলুয়া শারীরিকভাবেও আমরা আশীর্বাদযুক্ত হই আমি এই শেষ পদ পড়ব মতি 5 এর 14 পদ মতি 5 এর 14 মতি লিখতে সু সমাচার 5 অধ্যায় 14 পদ তোমরা জগতের দীপ্তি পর্বতের উপরে স্থিত নগর গুপ্ত থাকিতে পারো পারে না আর কি পদ পড়ব হিতোপদেশ 2027 হিতোপদেশ 2027 হিতোপদেশ 20 অধ্যায় 27 পদ মনুষ্যের আত্মা সদা প্রভুর প্রদীপ তাহা অন্তরে সমস্ত অন্তঃপুর তন্ন তন্ন করে যিশু বলেন তোমরা জগতের দীপ্তি আমরা কি জগতে চলে বলি কি আমরা জগতে কি দীপ্তি মানে কি জ্যোতি আলো দীপ্তি মানে হচ্ছে জ্যোতি বা আলো আমরা জগতের আলো আমরা জগতের দীপ্তি যদি আমরা জগতে দীপ্তি হই যদি আমরা জগতে আলো হই আমরা যদি জগতকে আলো দিচ্ছি জগতকে আমরা জ্যোতি দিচ্ছি তাহলে আমাদের জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে তেল প্রয়োজন আছে এখানে কেন আছে হিতোপদেশে লেখা আছে যে মনুষ্যের আত্মা সদা প্রভুর প্রদীপ আমাদের আত্মা সদা প্রভুর কি প্রদীপ প্রদীপ জ্বালাতে গেলে কিসের প্রয়োজন হয় তেলের প্রয়োজন হয় যদি তেল প্রদীপে না দেন সেই প্রদীপ কিন্তু জ্বালতে পারে না আমরা জগতের আলো আমাদের আত্মা সদা প্রভুর প্রদীপ আমরা জগতের আলো যিশু কি বলছে তোমরা জগতে আলো আর আমাদের আত্মা সদা প্রভু কি প্রদীপ আমাদের ভিতরে চলছে প্রদীপ ভিতরে রয়েছে প্রদীপ আর তার আলো আমাদের জীবন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের আত্মাতে যথেষ্ট তেলের প্রয়োজন আছে যদি আপনি তেল না ঢালেন আপনি আপনার প্রদীপকে জ্বালাতে পারবেন না আমাদের প্রদীপকে জ্বালাতে গেলে আমাদের তেলের প্রয়োজন হচ্ছে তেল চিহ্নিত করে ঈশ্বরের আত্মাকে তেল চিহ্নিত করে পবিত্র আত্মার অভিষেককে তেল कत मानस रही है অন্ধকারে হোচর খাচ্ছে অন্ধকারে হাত দিয়ে বেরাচ্ছে যদি তার আলো দিতে পায় তার উঠে দাঁড়াবে 
যদি তারা আলো দেখতে পায় তাহলে তারা সুন্দরভাবে পথ চলতে পারবে তাদের জীবনে প্রয়োজন আছে আলো যিশু বলেন তুমি জগতের জ্যোতি তুমি জগতের আলো তোমাকে জগৎকে আলো দিতে হবে ঈশ্বরের আত্মা আমাদের হৃদয়ে রয়েছে আর এটা হলো ঈশ্বরের প্রদীপ ঈশ্বর চাও যে সেই প্রদীপকে আমরা জ্বালাই এবং যারা হাততে বেরাচ্ছে জগতের অন্ধকারের মধ্যে আমরা যেন আলো প্রদান করতে পারি সেই জন্য আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অপেক্ষা করতে হবে যেন আমরা তার উপস্থিতি তার শক্তি তার তেল আমরা আমাদের জীবনে লাভ করতে পারি যেন আমরা জগতে আলো দিতে পারি যারা সদা প্রভু যেন অপেক্ষা করে তার উত্তর নতুন শক্তি পাবে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করতে শিখতে হবে ঈশ্বর জন্য অপেক্ষা করার রক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে চলা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা ঈশ্বরের সঙ্গে গমনা গমন করা যখন আমরা এগুলো করব তখন আমরা নতুন শক্তি লাভ করব আমরা ঊর্ধ্বে উঠব আমরা শ্রান্ত হব না ক্লান্ত হব না হেরে যাব না আমরা আমরা বিজয় নিশ্চিত করব আমাদের জীবনে ঈশ্বর তার বাক্য আমাদেরকে আসিবাম